kepada uh, part 3. So part 3 ni ada lagi beberapa soalan yang kita boleh bincangkan lah. Okay kita tengok daripada bawah ni. Find the equation of the parabola with vertex negative 2 1 and focus negative 2 4. Okay yang boleh nampak kan skrin saya? Boleh medium? Boleh medium. Ini very straightforward. Dia minta equation of parabola. So we know that equation of parabola ada dua jenis sahaja sama ada yang x minus h squared equals to 4p y minus k ataupun yang y minus k squared equals to 4p x minus h so ada dua jenis ni sahaja sama ada x squared x squared ni yang senyum atau masam yang uh, y squared ni kiri atau kanan so saya dah cerita hari tu macam mana saya ingat x squared yang x squared senyum atau masam sebab kita biasa jumpa graf kuadratik yang senyum atau masam ni siapa yang squared x kan yang squared so that's why lah kalau x yang squared dia sama ada senyum ataupun masam so yang lagi satu tu uh, dia ada way round lah tak payah nak ingat dua-dua kan okay so soalan ni minta equation of the parabola and focus negative to 4 so dia tak cakap pun um, which which of which tapi kita boleh denote uh, dengan daripada kita punya vertex dengan kita punya focus. So kita ada um, vertex kita dekat negative 2, 1. Dekat negative 2, 1. So kita boleh denote dekat sini. This is vertex. So it is negative 2, 1. Okay sebab yang berubah untuk focus ni. Focus tu sama ada dekat sini, dekat bawah, dekat tepi. Atau dekat belah kanan dia. So yang mana satu fokus kita, kita kena tengok apa yang berubah. So negatif tu masih lagi sama. Maksudnya nilai X tu masih lagi sama. Yang berubah adalah nilai Y. So bila nilai Y yang berubah, maksudnya kita akan ke atas ataupun ke bawah. Macam itulah. So yang ni. Empat. Ni tadi jadi tinggal dua sahaja So nak naik ke atas Ataupun nak turun ke bawah Focus tu So because this is negative 2 1 So dekat sini should be negative 2 4 Ke atas dia lah kan So this is your focus So yang bawah ni kita boleh cancel Lah bukan dekat situ So this is your focus Sebab dia kata focus tu adalah negative 2 4 As simple as you uh, locate je points untuk vertex dengan points untuk focus ni you should be able to know that this parabola is actually this one. Sebab kita ada empat kemungkinan parabola kita tadi kan so we know that focus mesti berada dekat dalam vertex so this is how your uh, parabola should be lah the shape. Eh? And then kita juga boleh dapat nilai P terus dekat sini Sebab kita tahu P tu adalah jarak di antara vertex dengan fokus. Jarak dia adalah 3. P equals to 3. So kita boleh masukkan lah dalam kita punya equation of uh, parabola kita. Which is this is our H and this is our K. So soalan ni very straightforward. Masukkan sahaja X plus 2 squared is equals to 4 times 3 y minus k minus k y minus 1 lah like that. So we have 12 y minus 1 and then kat sini x plus 2 squared. Okay kita tengok lah dulu kita punya pilihan jawapan ni tak ada yang macam ni eh. Kalau working tu yang bukan ABCD you should uh, you should be able to tinggalkan macam ini sahajalah but then this question dia suruh kita expand pula so kita expand lah so kita nak tahu which of this expansion yang betul untuk equation kita ni. So x squared plus 4x plus 4 equals to 12y minus 12. So kita pun boleh tengok oh dia semua letak 12y dekat sebelah so untuk negatif 12 so kita boleh buat pergi belah sana lah negatif. 12y is equals to x squared plus 4x negatif 12 bawa sini jadi positif 16. So the answer is, ha, tengok eh, jangan confuse A dengan D. D, uh, A ni dia 10Y. Kita nak 12Y. So jawapan dia D macam tu.
Okay, so this is a very straightforward question. Nak tengok awak faham ke tak konsep um, vertex dengan fokus ni untuk sesuatu parabola. So kalau keluar soalan parabola should be no problem sebab soalan dia memang berkisahkan tentang equation of the parabola and the parabola itself. Dia tak macam circle yang ada macam-macam properties lah. Okay, so seterusnya the equation of parabola is y squared equals to 4p. Find the vertex of the parabola. So kita tahu uh, vertex of the parabola dia di denotekan oleh h dengan k kita. So y minus k squared equals to 4p x minus h. So dalam soalan ni very straightforward. Dia cuma nak bagi tahu kita yang k kita adalah kosong. Yang orang selalu confuse adalah Uh, nilai H dengan nilai K. Ingat H sentiasa associate dengan X dan K sentiasa associate dengan Y. So K kita adalah kosong dan P kita adalah H. H kita adalah P. So vertex mesti H K. So vertex kita adalah P zero. So the answer is D. Okay, macam saya kata bukan semua soalan dalam satu sesuatu set tu susah. Ya. Yeah. Alright. So kita tengok pula kepada ellipse punya soalan. So ini adalah soalan ellipse. Find the foci of the equation ellipse. Okay. Ellipse punya equation dia mesti equals to 1. So kalau dia belum equals to 1 kita kena equals kan dia dengan satu dulu. Okay, ada soalan sama sebiji macam ni dekat atas tapi tak apa kita boleh buat. So, we have x plus 4 squared over 4 plus y minus 1 squared over 1 is equals to 1. So, kat sini kita dapat kita punya a squared is equals to 4, b squared is equals to 1 dan sebenarnya kita boleh dapatkan c squared is equals to 4 minus 1 which is 3. So A sama dengan plus minus 2, B sama dengan plus minus 1 dan C equals to plus minus 3. So macam mana kita nak tahu foci kita, kita tengok eh. A squared, A squared lebih besar daripada B squared. So kita tahu ellipse kita ni adalah ellipse yang horizontal. X dia lebih besar, X lebih besar daripada Y sebab A lebih besar daripada B. Alright so apa yang kita perlukan adalah center. So we have our center here. The center of this ellipse because the the equation of the ellipse actually give us everything that we want to know lah. Nampak ni kita dapat center, kita dapat A, kita dapat B, kita dapat C, kita dapat dia punya shape and everything. So you have to know how to interpret the equation of the ellipse very carefully. So negative 4 dengan 1. So this is your center. And if this is your center, negative 4, 1. Dan kita tahu fokus kita tu dia mestilah berada pada x axis sebab dia adalah horizontal ellipse. So fokus mesti berada dekat sini. This is your focus and this is your focus. Dan ingat bila kita ke kiri ke kanan nilai yang akan berubah adalah nilai X bukan nilai Y. So bila nilai X yang berubah Y dia tetap satu dan X dia daripada negatif 4 tadi jarak yang kita perlukan daripada center ke fokus adalah C kita. So this is plus 3 dan center ke fokus adalah minus 3. So that's why it's very important for us to get our value of C here kat situ. Okay so this one is negative 4 plus 3 and this one is negative 4 minus 3. Okay so you can find your foci here. D lah jawapan dia. Okay a straightforward question juga. Alright. Okay, kita tengok seterusnya soalan circle. Okay, soalan circle ni asalnya dia macam agak macam basket because dia boleh tanya macam-macam kan saya kata. Okay, kita cuba buat. If the line y equals to 2x plus m is the diameter of the circle x squared plus y squared plus 6x minus 6y plus y find the value of m. Okay, so ini adalah kita punya circle. Dan dia ada satu uh, diameter. 
diameter dia dia mesti lalu dekat center lah sebab so, saya letak dekat sini equation ini adalah y equals to 2x plus m then equation of your center uh, of your apa ni circle adalah x squared plus y squared plus 6x minus 6y plus 5 equals to 0. Saya tak tahu soalan ni nak apa, nak buat macam mana, nak start macam mana ke apa. Tapi bila kita nampak ada equation uh, of uh, circle here, we can always find its radius and its center. So kita boleh buat equation of its center. Uh, kita boleh cari dia punya center. So 2G is equals to 6. 2F is equals to negative 6 kan. Di sini saya compare dengan dia punya general form. So G is equals to 3 and F is equals to negative 3. So center adalah negative G negative F meaning that negative 3. Negative negative 3 is positive 3. So this is your center negative 3 3. So bila kita tahu center kita adalah negative 3 3 dekat sini. And center tu passes through juga dekat diameter line kita. So Y dengan X ni kita boleh substitute dia sebagai uh, 3 dengan negatif 3. Kenapa kita boleh substitute? Sebab kita dah dapat value center kita tadi. Kita dah dapat value center kita. Okay dan kita ada equation yang lalu dekat center which is equation of the diameter ni. So y equals to 2x plus m at 3, negative 3, 3. So 3 is equals to 2 times negative 3 plus m. So we actually have 3 minus 6 is equals to m. So m is equals to 3 tolak 6 dapat. Uh, okay, saya salah kira ke? Tiga tambah enam kan, madam? Haa, oh, tambah enam. <laughs> ha, dah takut dah salah. Okay, M sama dengan sembilan. Itulah kat sini. Thank you. Very pretty. Alright, so next one. Find the equation of the far parabola. Find the equation of the parabola. If given its vertex is 1, 2 and directrix x equals to negative 2. So, bila so keluar soalan ellipse dengan parabola, saya tak risau sebab ellipse dengan parabola ni dia mudah. Dan awak dah faham dah konsep, par konsep parabola dengan ellipse. So, senang nak buat lah. So, this is your parabola. Dia punya vertex adalah 1, 2. Okay, kita tak tahu uh, bentuk kita punya parabola tu sebab parabola dia ada 4. 4 empat possibilities untuk bentuk dia sama ada sama ada ini 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 ataupun ini so apa yang kita boleh buat adalah kita tengok dulu vertex dia dekat mana so vertex dia dekat 1 2 1 2 so kalau saya lukis um paksi macam ni ah salah Macam ni lah. Okay. This is one. This is a uh, two. This is your vertex. And directrix line dia adalah x equals to negative two. So apa maksud x equals to negative two? Masa x sama dengan negative dua kat mana? This is your x nine pasti x. X negative dua dekat sini lah. So this is the line x equals to negative two x equals to negative 2 kat sini. So kita tahu directrix line dia mesti menghadapkan kita punya vertex bucu kita. Okay. So uh, nampak macam ni eh. So ini inilah kita punya shape of the parabola. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sebab kalau kita nak buat shape tu parabola dia ke ke masa macam ni mana boleh menghadap directrix line ni. Kalau nak buat ni tak boleh juga dia melanggar directrix line. Kalau ke uh, senyum pun dia melanggar directrix line tu juga. So uh, kita punya parabola bentuk dia mestilah bentuk yang ke kanan begini. Okay so kenapa penting sangat nak tahu bentuk of the parabola ni because we want to know which uh, equation yang kita nak guna. X squared ke Y squared. So it seems that we are using the y minus k squared equals to 4p x minus h um, ada lagi tak dengan saya 
Ada <laughs> mana? Ada. Uh, ada mana? One, two. So y minus two square is equals to four p x minus one. So p kita tak tahu, tapi kita boleh tengok p tu dengan cara jarak di antara vertex dengan uh, uh, directrix line ni. Sebab jarak daripada vertex ke focus dan juga vertex ke directrix line dia mesti sama lah. So dekat sini jarak dia berapa? Satu dengan yang ketiga dua. So jarak dia adalah negatif tiga. So kat sini patutnya positif tiga. So kita dapat tahulah bahawa P kita mesti tiga. Okay hint dia nak tahu P tu betul tak positif dia mesti aa uh, Jarak di antara vertex dengan fokus lah satu dan kalau graf awak tu ke kanan ataupun graf awak tu senyum P awak mesti positif. So kalau tiba-tiba awak dapat letak kat sini P sama dengan negatif tiga salah lah sebab kita dah tahu shape dia yang ke kanan macam tu. Alright. So this is your equation. Tengok dia expand ke tak? Dia tak expand. Dia just simplify sahaja. Four times negative three is saya letak negatif ke? Positif kan? Twelve x minus 1. Okay. 12 x minus 1. Ni salah ni salah. Ni pakai x tadi memang salah lah. So y minus 2 square equal to 12 x minus 1. Jawapan dia D. Alright. Okay pun sama lagi soalan uh, parabola tapi bila parabola tu dia bagi dekat awak dalam bentuk yang Uh, expanded macam ni, kita tak ada general form of the parabola. Kita tak ada general form of ellipse. So, bila soalan ellipse ataupun parabola yang dia bagi dalam bentuk expansion macam ni untuk jadikan dia dalam bentuk standard form yang x minus h squared lah equals to 4 p y minus k memang cara dia awak kena guna completing the square. Okay, completing the square. Tapi the best thing about parabola is kita nak buat completing the square tu dekat X sahajalah sebab X yang kuasa 2. Kalau Y yang kuasa 2, Y lah yang kita letak um, buat completing the square tu. Tapi kalau ellipse, nanti awak tengok dekat part 2 sebelum ni saya ada buat macam mana kita uh, buat completing the square tapi dia melibatkan X squared dengan Y squared pun kita kena buat completing the square jugalah. Okay, tu negatif 2Y minus 7. Yang ni jangan buat apa-apa lagi dekat dia sebab nanti kita akan dapat constant juga daripada completing the square belah X ni. So macam mana nak buat completing the square dia sama macam yang kita buat sebelum ni plus negative uh, B over 2 which is negative 8 over 2 squared minus B kita negative 8 over 2 squared. Okay, kita tambah apple, kita tolak apple. Dia tak memberi apa-apa kesan sebenarnya dekat kita punya equation sebab kita memang tak nak tukar pun value dia sebab kita mana boleh tukar soalan. Kan? Uh, kita cuma boleh tukar cara tulis dia sahaja. So that's why we put it like this plus apple minus apple. So the first, second and the third term akan jadi x minus 4 squared minus yang ni kita kena kira negatif 8 per 2 um, negatif 4 kuasa 2 uh, 16 tapi negatif ada dekat depan so 16 lah sebab tadi negatif 4 walaupun dia negatif tapi dia kuasa 2 dapat positif so jumpa balik dengan negatif so negatif minus 2i minus 7 so 16 ni saya kata ni constant ni kita boleh bawa pergi sebelah balik dia suruh kita cari apa fokus ok x minus 4 squared is equals to negative 2i negative 7 plus 16 dapat 9 kan betul tak betul tak <laughs> Okay so y ni kita tak nak eh sebab dalam equation ni y ni mesti single dia tak ada coefficient coefficient dia satu so kita keluarkan negatif dua bila kita keluarkan negatif dua kat sini pun dia bahagi dengan negatif dua dia jadi negatif nine over two nine over two okay so sekarang nak cari fokus kita fokus tu mesti tahu nilai p dia sama dengan berapa so p kita 4p is equals to negative 2, p is equals to negative 1 over 2. So ini nilai p bukan nilai fokus. Fokus kita kena tengok berdasarkan kita punya vertex kita. Okay ini adalah um, graf x squared dan ia adalah p dia negatif so dia adalah graf masam. So graf masam vertex kita kita dapatkan daripada sini which is 4 dengan 9 over 2, 4 
9 over 2 Ini vertex kita Kita tak nak vertex Kita nak focus So that's why it's very important for us to know the shape of this parabola lah So focus kita dia mesti ke atas ataupun ke bawah Uh, sebab dia melibatkan uh, nilai uh, Y yang berubah. So, bila kita ke bawah nilai X tetap sama. Tapi nilai Y ni dia akan berubah 9 per 2 tolak 1 per 2 dapat berapa? 9 per 2 tolak 1 per 2 dapat 8 per 2 which is 4. So, fokus kita adalah 4. 4. So, jangan confuse dengan walaupun dia ada 9 per 2 ni, 9 per 2 ni adalah awak punya vertex. Eh? Uh, 1 per 2 ni adalah nilai P awak. So, dia bukan lagi nilai fokus. Yang kita nak adalah fokus. So, tolong tengok betul-betul apa yang soalan tu nak. Boleh H5 itu? Okay, kita boleh, dah boleh, dah sampai boleh, 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 boleh. ada last soalan untuk MacBus uh, yang ke-6 topik 4, part 3. So, this is the third video lah untuk yang mana tengah tengok recording ni. Ini adalah third video untuk um, uh, MacBus yang ke-6 topik 4. Esok saya akan bagi recording untuk MacBus yang ke-8 pula. Masih lagi topik 4 tapi uh, MacBus yang ke-8. Okay. Given a circle, x squared plus y squared minus 6. Okay, which of the following statement describe the point 1, 8 and 0, 0 correctly. So, apa benda 1, 8 dengan 0, 0 ni? We have to know by finding uh, its center and its radius maybe. So, kita, sebab kita nak lukis kita punya circle tu kan? So, from here, we get that 2g is equals to negative 6. So, g is equals to negative 3. 2f is equals to 8, f is equals to 4. And so our center will be 3 dengan negative 4. Okay. Kita ada kena-kena, tak ada center. Satu dah kumpul semua kali kita center. Tapi kita kena lukis lah kita punya center ni sebab nak tahu yang betul tak stagnant step dia ni. Saya nak tahu lagi satu kita kena cari dia punya radius. So apa radius untuk uh, kita punya equation of the circle ni. So saya nak cari radius 9 tambah 4 tolak 19. So, 9 tambah 4, uh, 17, 17 tambah 11. Saya tak tahu saya. Sekejap kita klik. Hmm. Oh, lupa lah. Kelas perut 24. Okay, um, betul tak formula radius saya ni? Sebab saya sini tak suka pakai ni. Saya suka pakai standard form. Itu tak formula radius saya ni. Square root of c squared plus f squared minus c. Okay, kalau salah boleh bagi tahu eh. Tapi saya rasa betul ke square root 24. Square root 24 ni kalau kita kira square root 24 dia adalah 4.89. So sebenarnya kita punya uh, center tu kita lukis. Kita lukis kita punya center. Okay dekat negatif 3, negatif 4. Kat mana 3, negatif 4? Dekat sini lah. 3, negatif 4. Okay. This is K, this is negatif 4. Okay kat sini. Uh, Negatif empat, satu ke, ke lebih. So, shapes of the circle. The circle, wow, the center dia kan. Dia lebih lah daripada uh, x axis dengan y axis sebab jarak di antara uh, center ke sini hanya empat. Kita nak empat poin sembilan. So, saya nak lukis sikit. Dan jarak daripada sini ke sini adalah 3 sahaja kita nak 4 kawan sembilan. Sebab itu adalah radius dia sebab tu sebenarnya itu nya sebesar. besar. Okay, dia kata point 1, 1, 8. Inside the circle. Okay, dia salah. Uh, okay, ya. Yang sebenarnya ini setiap pertama salah sebab kosong-kosong. This is 0, 0. Dia inside the circle. Eh? 
1, 8. So, 8 is 3. So, this is 1. And last part should be somewhere around here lah. This is 1.8.18 nya. Kita nak tengok tu. Okay, dan satu dekat dalam, satu dekat luar. So, more point inside, more point outside tu salah. So, jauh ke sini. Okay. 0, 0 dekat dalam, 0.18 dekat luar. So, macam mana kita nak uh, check all the statements? Saya kata tadi kita kena lukis circle kita. This one, our equation of circle. Because one, we have the equation of circle. Confirm kita akan dapat. Okay, center dengan dia punya radius. Okay, which point is that? Okay, Madam. So, itu sahaja untuk make bus yang ke-6. Ini adalah part yang ketiga. Kalau awak nak tengok part yang pertama dengan kedua, boleh refer dekat uh, video yang sebelum ni. Saya akan post dekat dalam video dah. Okay. So, itu sahaja dari saya untuk hari ini. Uh, esok saya akan update juga bahawa sempat untuk uh, make bus yang ke-8 masa dari dalam topik. Terima kasih.